Bienvenue à toi qui me rejoint pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir le chant à l'agneau de Exo. Exo l'a chanté, je pense d'autres personnes aussi l'ont chanté. C'est le chant Tous les anges louent sa sainteté. Donc le chant, ça fait. Alors bon, je vais dire je le chant, le chant va le prendre en tonalité de La majeure. Pardon. La tonalité de La, voici la note fondamentale La majeure, la seconde, Si mineur, la tierce, Do dièse mineur, la quatre, Ré majeure, le Ré fa dièse La, la quinte, Mi majeure, Mi sol dièse Si. La 6 Fa dièse mineur, Fa dièse La, Do dièse. La 7 Sol dièse diminué. Et la note fondamentale, La majeur, La Do dièse Mi. Donc, si tu as des difficultés avec ce, ces accords, tu peux juste aller voir le cours sur les gammes majeures. Ça va te permettre de rentrer facilement dans le bain. Donc, le chant fait tous les anges louent sa sainteté. Alors, ce chant, il est majeur, mais on le, on le, il n'est pas vraiment mineur. Il reste majeur, mais on insiste sur la 6 beaucoup plus, notamment sur le, le refrain qui fait tous les anges, donc ça commence par un fa dièse mineur. Tous les anges louent sa sainteté. On va commencer par le refrain, donc fa dièse mineur. Donc tous les anges, fa dièse mineur, un renversement. Louent sa sainte. Ré majeur, ré, fa dièse là. Tous les anges louent sa sainteté. Donc on a un mi majeur, la quinte. Je peux faire ça aussi, un déplacement d'octave. Pas si difficile. L'univers, l'univers, Fa dièse mineur, le renversement. Parce que c'est Fa dièse, la Do dièse, qu'on va jouer Do dièse, Fa dièse là. L'univers, Christ, sa majesté. Ce sont les mêmes accords. Chantons gloire et puissance. Ce sont encore les mêmes accords. Chantons gloire et puissance. Fort. Et ici, tu peux sortir du cadre en, <rire> en introduisant un accord de fa, di de fa diminué. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau. Ré majeur, à l'agneau mi majeur, immolé, fa dièse mineur. Donc ça fait pareil, à l'agneau ré majeur, à l'agneau mi majeur, immolé, la majeur. Donc là on revient sur notre note fondamentale, donc c'est bien là. À l'agneau, à l'agneau, immolé, fa dièse mineur, à l'agneau. À l'agneau et mollé. Et av avant de revenir à tous les anges, on fait une transition. Donc on va passer sur notre quinte, sur notre septième en bémol. Donc là, je devrais même faire comme ça. Pour mettre cette note sur le ça sonne mieux. Donc mi sur fa dièse, sur sol dièse. Tous les anges nous s'assassinent. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau, à l'agneau immolé. Et je peux faire une, un passage à mi majeur, fa dièse mineur. Là, je fais une arpège. À l'agneau, à l'agneau, immolé. Donc je fais une arpège, c'est simplement 1, 5, 1, 2, 3. À l'agneau, à l'agneau, pardon, à l'agneau, à l'agneau, immolé. Donc là c'était une arpège normale. À l'agneau, immolé. Là une arpège en 9 Accord de passage. À l'agneau, à l'agneau, immolé. Donc, je ça, c'est d'en faire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da, da, da. 
Ini ve krisama geste de toi Chante en gloire et puissance A l'agneau, à l'agneau Immolé Là, j'ai fait une lâche sur Dodges. Ah, là, juste un passage en Dodges. Ah, l'agneau, immolé. Alors, moi, ce que je vais faire en jouant, quand je vais jouer cette partie, je vais souvent faire des déplacements d'octaves. Donc, je vais prendre tous les anges ici. Ça, je vais souvent faire des notes de passage. Tous les anges, ça, ça, te tire. Et je vais prendre l'univers ici. Christama, gestée. Et je peux me faire des contre-chants. C'est quoi un contre-chant C'est un moment que tu es sur un accord et avant de passer une autre, tu joues une mélodie qui n'est pas vraiment la mélodie de ici. Je suis mis et je vais reprendre cette nos infos. Je peux jouer la mélodie chantant gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Mélodie. Seconde. À l'agneau immolé. Tous les anges, nos assassins, sa sainteté. Donc c'est comme ça que je le joue et après je passe une octave. Bon, c'est une manière d'enrichir le chant. Après il y a les ténèbres en reculé. Là ça c'est un autre fondamental. Ténèbres. Ensuite quinte mi sur sol jazz. Sur, après la six. Donc je joue là ainsi pour avoir la mélodie. Mi ainsi parce que la mélodie fait. Donc je joue là ainsi. En reculé. Je peux même jouer Fa dièse mineur septième. Devant l'œuvre. Donc là, Mi sur, sur Sol dièse. Fa dièse mineur, Fa dièse mineur septième. Donc soit à droite tu joues Fa dièse, soit tu joues là. Donc Fa dièse ici. Et à droite tu joues soit là. De cette manière, soit fadjes, à toi de voir. Le ténèbre reculé. Passage en mi majeur. Et donc, en fait, on descend en note. Et après, un accord. Le vent œuvre. Donc, normalement, on peut jouer un ré majeur normal. Voix de mi majeur. La croix, la majeure. Tu vois. Et après, ici, pour nuancer ton là, tu peux jouer un la 2. Devant l'agneau, oui. devant l'agneau, immolé. Passage. Et le sang. Non, non, mais si tu peux revenir à 4 et 5, 1. Donc, Ré majeur, Mi majeur et La majeur. Moi, ce que j'aime faire, je vais substituer ici ma, ma carte à ma seconde. Devant l'agneau. Et sachant que avant même tu peux faire un passage, ensuite à tierce, donc là, mi sur sol jazz, do sur fa, do jazz sur fa, autant pour, autant pour moi, Nyo. do jazz, et le sang, tu vois, <rire> il m'a allé. Là, sur Do dièse. Mais avant de revenir sur Mi, parce qu'en réalité, notre Là, sur Do dièse, il appellerait. Mais je le substitue. Le sang. À, à Si mineur septième. Si, Ré. Et le sang versé. Ré majeur pour moi. Neuvième. Et la vie qu'il a donnée. À la vie qui. Coule en moi, neuvième. Tant d'amour, jamais. Ma reconnaissance, 
au roi Tous les anges nous s'assassinent Pardon, tous les anges nous s'assassinent et donc voilà, donc de cette manière tu joues le chant euh, de façon basique et tu peux aussi mettre l'enrichissement avec les accords de passage que je viens de montrer. Donc par moment je vais substituer mon Ré, un Si mineur septième. Tada Pour faire une progression de 5-1. Et descend versé. Passage chromatique. Moi. Tous les anges. Après tu peux faire des, des déplacements d'octaves etc Donc tu peux jouer le chant de cette manière Donc tu, tu utilises les accords de base Et à certains moments quand tu peux tu mets les enrichissements à ton rythme Donc tu n'es pas obligé de mettre tous les accords de passage que je mets Mais je te donne déjà des, des bonnes bases pour que tu puisses en mettre quasiment tout ce que tu souhaites Donc je te laisse avec cette, ce petit exercice Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons Salut